வின்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய வா நம்மளுடைய குருஜி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் வந்து வார வாரம் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஜோதிட சந்தேகங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து விடையளிச்சிட்ருக்காரு அந்த வகையில் போன வாரம் வந்து தசா புக்திகளில் எதெல்லாம் வந்து கெட்ட புக்திகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லியிருந்தாரு இந்த வாட்டி ஒன்பது தசையில் இருக்கக்கூடிய நல்ல புக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக காத்துட்ருக்காரு அதுக்காக நம்மளுடைய குருஜியை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போன வாரம் வந்து கெட்ட தசையில இருக்கக்கூடிய புக்திகள் பத்தி பேசணும் இந்த வாட்டி வந்து நல்ல புக்திகள் பத்தி வந்து பேசணும் ஆமா போன வாரம் வந்து நம்முடைய விண் தொலைக்காட்சியில விண் நேரலையில நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா தசா புக்தி அமைப்புகள் ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகம் எப்படி இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்வியல் சம்ப சம்பவங்களை சுட்டி காட்டுகின்ற தசா புக்திகள் என்றுதான் மிக முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த தசா புக்திகள் ஒரு தசா புக்தி என்பது ஒன்பது 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 வகையா கடைசி நொடி வரைக்கும் ஒரு வாழ் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு நாள் வந்து உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு அறுபது வருடம் கொண்ட ஒரு பிரிவாக பிரித்திருக்கிறோம் ஒரு 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 சுற்றுவட்டத்தை வந்து அறுபது வருடம் கொண்ட ஒரு பிரிவாக பிரித்திருக்கிறோம் அந்த அறுபது வருட ஒரு வருடத்தை வந்து பன்னிரெண்டு மாதங்களாக பிரித்திருக்கிறோம் ஒரு மாதத்தை வந்து கிழமையாக பிரித்திருக்கிறோம் நாளாக பிரித்திருக்கிறோம் மணி நேரமாக பிரித்திருக்கிறோம் அதையே முன்காலத்தில் சொல்லப்போனால் நாளிகையாக பிரித்திருக்கிறோம்னு ஏதோ ஒரு அளவில் வந்து காலத்தை வந்து ஒரு நொடியாக கூட இந்த கணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சில இந்த கணம் ஒரு ஒரு வினாடியில் ஒரு துளியான ஒரு நேரத்தை நாம் வந்து ஒரு பகுத்து அறிந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அமைப்பில் அதைத்தான் நாங்கள் தசாபக்தி அமைப்புகள்னு ஜோதிடத்தில் சொல்கிறோம் ஒரு நூற்றி இருபது வருடம் கொண்ட மனித ஆயுள வந்து ஒன்பது பங்காக பிரித்து அதனையும் ஒன்பது பங்காக பிரித்து அப்படியே உள்ளே உள்ளே போய் கொண்டிருந்து ஒரு தசா புக்தி அந்தரம் சித்திரம் சூட்சமம் பிராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் வந்து ஒரு காலத்தை வந்து மணி செகண்ட் கணக்கில் வந்து நாங்கள் வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் தசாபக்தி அமைப்புகள் இந்த தசாபக்தி அமைப்புகளில் வந்து ஒரு தசைக்கு உள்ளே அடங்கிய புக்தி அந்த புக்திக்கு உள்ளே அடங்கிய அந்தரம் அந்த அந்தரத்திற்கு உள்ளே அடங்கிய சித்திரம் இப்படின்றத மாதிரியாக போய்கொண்டிருக்கிறன்ற பிரிவுகளில் எது எது எப்படிப்பட்ட பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறதுல சென்ற வாரம் ஒரு தசையின் உள்ளே வருகின்ற புக்தி அளவுகளில் எது வந்து நல்ல பலன்களை செய்யும் கெட்ட பலன்களை செய்யும் அப்படின்றத கொஞ்சம் விளக்கமாக நம்ம நேரலையில் பார்த்தோம் விண் நேரலையில் பார்த்தோம் இப்போது ஒரு தசையின் உள்ளே வருகின்ற நல்ல அமைப்புகள் என்ன அதாவது தசைநாதனும் புக்திநாதனும் எப்படி ஒரு வலுவான அமைப்புகள் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய யோகங்கள் கிடைக்கும் அதுதானே ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டம் கொட்டோ கொட்டோ என்று கொட்டி கொண்டே இருக்கும் அவர் என்ன தவறுகள் செய்தாலும் அந்த தவறுகளுக்கு தண்டனை கிடைக்காமல் பணமோ பொருளோ மதிப்போ அந்தஸ்தோ பதவியோ அதிகாரமோ ஒரு கொட்டோ கொட்டோனு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாம் கிடைத்து கொண்டிருக்கின்ற நேரம் என்பது எப்போது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தசா புக் தசைக்குள்ளே அடங்கிய புக்திநாதனும் தசைநாதனும் புக்திநாதனும் அவருக்கு செல்வ செழிப்புகளையும் ஒரு அந்தஸ்து பதவி மரியாதைகளையும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அந்த இந்த வாரம் இதில் தலைப்பில் பார்க்கலாம் அதை அதை வந்து முக்கியமாக இன்னொன்று சொல்லுவேன் அதாவது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த இரண்டு அணி லக்னங்களாக பிரித்திருக்கிறோம் குரு அணி சுக்கரணின்னு பிரித்திருக்கிறோம் சுக்கரணி லக்னங்களான ரிஷபம் மிதுனம் கன்னி துலாம் மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கும் சுக்கரன் சனி புதன் இந்த ராகு இந்த தசைகள் நல்ல பலன்களை செய்யும் இதர மற்றவைகளான மேஷம் சிம்மம் கடகம் விருச்சிகம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு அந்த சூரியன் புதன் சூரியன் புதன் செவ்வாய் கேது குரு ஆகிய இந்த ஐந்து கிரகங்களை நன்மை செய்யும் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே தசாபக்தி அமைப்புகளில் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த தசாபக்தி அமைப்புகளில் முதல்ல கேது திசை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள அதாவது பொதுவாக எல்லாருக்குமே எல்லா விதமான அதிர்ஷ்ட அமைப்புகளோடு எல்லாருமே பறந்துடுறது இல்லை ஒரு மனிதன் வந்து நம்மள வந்து எல்லாருமே அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை லட்சத்தில் ஒருவராக ஒருவரோ பத்தாயிரத்தில் ஒருவரோ கோடியில் ஒருவரோ பத்து லட்சத்தில் ஒருவர் தான் மிகச்சிறந்த அதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு அம்பானியை எடுத்துக்கொண்டால் நூறு கோடிக்கு ஒரு அம்பானி தான் இருக்கிறார் பத்து கோடிக்கு அம்பானிக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் இருக்கிறார் கோடியில் ஒருவரே கோடி ஈஸ்வரராக இருக்கிறார் ஒரு கோடியில் ஒருத்தர் தான் கோடீஸ்வரர் அதே போல பத்து லட்சத்திலேயோ லட்சத்திலேயோ ஒருத்தர் தான் அதனை அதனை எடுத்து லட்சாதிபதி போன்ற நிலைமைகளில் இருக்கிறார் அப்ப இது இவைகள் அனைத்துமே வந்து தசாபக்தி அமைப்புகளுக்குள்ள வந்துடும் எவர் ஒருவருக்கு ரிஷப லக்னம் மிதன லக்னம் போன்ற சுக்கரனின் லக்னங்கள்ல பிறந்து அவர் சனி புதன் கேது சுக்கரன் அது போன்ற தசைகள் வரும்போது அவர் வாழ்நாள் முழுக்க தன்னுடைய
செலுத்தி வரும்போது அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் செயல்படுவது என்பது உறுதியாக இருக்கும் இந்த அடிப்படையில் ஒருவருக்கு இந்த லக்னங்களை பிரித்து கொண்டு அதனை அடுத்து ஒருவருக்கு கேது தசை நடக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த கேது திசைக்குள்ள நான் போன வாரம் சொன்னேன் கேது திசையில் சூரிய பக்தியும் சந்திர பக்தியும் நல்ல பலன்களை தராது கேது தசையில் சூரிய பக்தியும் சந்திர பக்தியும் நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இப்போ நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்னா கேது தசையில் குரு பக்தி நல்ல பலன்களை தரும் எப்போதுமே பொதுவாக கேது தசையில் குரு பக்தியும் சனி பக்தியும் புதன் பக்தியும் இந்த மூன்று பக்தியும் எந்த ஒரு கெடுதலான நிலைமைகள் இருந்தாலும் அந்த கெடுதலான நிலைமைகளை தவிர்த்து மிக நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடியவைகள் கேது தசையில் குரு பக்தி சனி பக்தி புதன் பக்தி லக்னத்தை பொறுத்து இந்த மூன்று பக்திகளும் மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை செய்யும் அதனை அடுத்து சுக்கர திசையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சுக்கரதிசையில் சனி புக்தியும் புதன் புக்தியும் சுக்கரதிசையில் சனி புக்தியும் புதன் புக்தியும் ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்யும் அவர் சுக்கர அணி லக்னங்களில் பிறந்தவராக இருந்தார் அவருடைய சுக்கரதிசையில் சனி புக்தியும் புதன் புக்தியும் குறிப்பாக புதன் புக்தி அவருக்கு வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க முடியாத ஒரு அளவுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை சுக்கரதிசை புதன் புக்தி செய்யும் அடுத்து சூரிய திசை சூரிய திசையில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சூரிய திசையில் செவ்வாய் குரு பக்திகள் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை செய்யும் சூரிய திசையில் ஒருவருக்கு குரு பக்தி ஒரு நல்ல அமைப்பு உள்ள ஒரு எல்லா விதமான ஒரு சகலத்திலேயே அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புக்தியாக இருக்கும் சூரிய திசையில் செவ்வாய் பக்தியும் குரு பக்தியும் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பையும் அடுத்து ஒரு சந்திர பக்தி ஒரு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு நன்மைகளையும் செய்யும் எப்போதுமே ஏன் இதை இதை வச்சு அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா தங்களுக்குள் நண்பர்களான சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு அவ ஆகிய ஐந்து பேரும் தங்களுக்குள் நண்பர்களான சூரியன் சுக்கரன் சனி புதன் இந்த மூன்று பேரும் அந்தந்த திசாபக்தி அமைப்புகளில் ஒரு நல்ல கேந்திர கோணங்களில் அமைந்து ஆறு எட்டு பனிரெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டில் அமையாமல் தங்களுக்குள் வந்து ஒரு கேந்திரங்கள் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்வார்கள் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக எந்த ஒரு திசையாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு புக்தியாக இருந்தாலும் தசாநாதனும் புக்திநாதனும் அதாவது ஒரு தசையின் அதிபதியும் அந்த புக்தியின் அதிபதியும் தங்களுக்குள் சஷ்டாஷ்டகம் எனப்படும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாக அமைந்தால் தங்களுக்குள் சஷ்டாஷ்டகத்தில் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாக அமைந்தால் அந்த அந்த புக்தி வந்து நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை தராது இதற்கு விதி விலக்கு அந்த புக்திநாதன் ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ இருப்பது எல்லா விதிகளுக்கும் விதி விளக்கு உண்டு அதனால தான் ஒரு விதியை சொல்லி அதனை எடுத்து விதி விளக்குகளையும் சொல்றேன் விதி விதி விளக்குகளை நீங்க முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அடுத்த அந்த தசை புக்தி அமைப்புகள் என்ன செய்யும் அப்படிங்கறத சொல்ல முடியும் அந்த அடிப்படையில எந்த இது ஒரு ஒரு மாறாத நிலையான விதி எந்த ஒரு அமைப்பிலுமே வேத ஜோதிடத்துல ஆறு எட்டு வந்துடக்கூடாது அந்த அமைப்பின்படி ஒரு தசாநாதனும் புக்திநாதனும் தசையின் அதிபதியும் புக்தியின் அதிபதியும் தங்களுக்குள் ஆறு எட்டாக அமைந்திருக்கின்ற நிலைமையில அந்த தசா புக்தி அமைப்புகள் நிச்சயமாக அந்த புக்தி அமைப்பு நிச்சயமாக நல்ல பலனை செய்யாது அப்படி நல்ல பலனை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அங்கே அந்த புக்திநாதன் பரிவர்த்தனையாக இருப்பார் அல்லது அவர் ஆட்சி உச்ச நிலையில் இருப்பார் அடுத்து பார்க்க போனால் சந்திர தசையில் சந்திர தசையில் குரு பக்தி மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் சந்திர தசையில் குரு பக்தியும் அதனை எடுத்து செவ்வா பக்தியும் நிறைவாக சூரிய பக்தியும் சூரிய செவ்வா குரு பக்திகள் சந்திர தசையில் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் சில நிலைகளில் நான் போன போன தடவை சொன்ன மாதிரி சில நிலைகளில் வந்து ஒரு நிபந்தனைகளுக்கு உள்பட்ட நிலைமையில் சந்திர தசை சுக்கர பக்தி நல்லாயிருக்கும் அந்த அந்த ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் சந்திர தசையில் சுக்கர பக்தி நல்லாயிருக்கும் அதுவும் அவர் வளர்பரை சந்திரனாகி சுக்கர தனித்திருக்கின்றால் பின்னால் வருகின்ற மூன்று புக்திகள் நல்ல பலன்களை தராது ஒரு மனிதருக்கு ராகு திசையில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும் ராகு திசை சுக்கர பக்திக்கு பிறகு அவருக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும் எப்பொழுதுமே பார்த்தீர்களே ஆனால் இந்த தசா பக்தியில் இருக்கின்ற இன்னொரு சூட்சுமத்தையும் சொல்லிவிடுகிறேன் இருள் கிரகங்களின் தசைகள் வந்ததற்கு பிறகு அடுத்து ஒளி கிரகங்களுடைய தசை வரும் இது வந்து ஒரு இதான அமைப்பு ராகு திசையில் கிடைக்கிற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ராகு திசைக்கு பிறகு வருகின்ற தசை குரு தசை கேது தசைக்கு பிறகு வருகின்ற தசை சுக்கர தசை இந்த குருவும் சுக்கரனும் மாபெரும் ஒளி கிரகங்கள் மாபெரும் சுப கிரகங்கள் ஆகவே இந்த தசை புக்திகளில் உள்ள அடுத்த சுற்றுமங்களை சொல்ல போனால் ராக இருள் கிரக தசைகள் எப்போது முடிகிறதோ உங்களுக்கு அப்போது ஒளி கிரகங்களுடைய தசை ஆரம்பிக்கும் அதாவது இருளை விட்டு வெளியே வருகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடத்துடைய தாத்பரியம் தத்துவம் ஒரு குகையை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு ஒளி மிகுந்த அமைப்பை நீங்க பெறுகிறீங்க அப்படின்றதற்கு காரணமான அமைப்பில் ராகு தசையில வந்து ஒருவர் ராகு தசையில ஆறு முதல் ஆறு புக்திகளில் கஷ்டம் அடுத்து வருகின்ற சூரிய சந்திர செவ்வா புக்திகள் நன்றாக இருக்கும் அல்லது முதல் ஆறு புக்திகளில் அவர் வந்து நன்றாக இருந்து விட்டார் என்றால் பின்பு வருகின்ற சூரிய சந்திர செவ்வா பக்திகள் நன் நன்மைகளாக இருக்காது இதுதான் வந்து ராகு திசையின்
அடுத்து குருதசை இந்த குருதசையில் வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யக்கூடிய தசா பக்திகள்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய சந்திர செவ்வா பக்திகள் தான் குருதசை சூரிய சந்திர பக்திகள் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் குருதசையில் சுக்கர பக்தியில் ஒரு மாறு ஒரு மாதிரியான மாறுபாடான பலன்கள் மனைவி சம்மந்தப்பட்ட வாழ்க்கை சா வாழ்க்கை துணை சம்மந்தப்பட்ட பலன்கள் இருக்கும் ஆகவே குருதசையில் சில அமைப்புகளில் ராகு நன்ற வித நல்ல விதமாக இருக்கும்போது குருதசையில் கேது பக்தியும் ராகு பக்தியும் நல்ல பலன்களை செய்யும் குருதசையில் கேது பக்தி ராகு பக்தியின் முழுமையான நல்ல பலன்களையும் அடுத்து நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட நல்ல பலன்களை சந்திரனும் ஏன்னா குருவும் சந்திரனும் சில நேரங்களில் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அந்த அந்த தசா பக்திகள் கொஞ்சம் கடுமையான பலன்களை செய்யும் அடுத்து எப்போவுமே நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய அமைப்பு குருதசை கேது பக்தி அடுத்து ராகு பக்தி சூரிய சந்திர செவ்வா பக்திகள் குருதசையில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சனி திசை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சுக்கர சனி திசையில் சுக்கர பக்தியும் சனி திசையில் புதன் பக்தியும் மேன்மையான நல்ல பலன்களை அந்த நான் சுக்கர அணி அணி லக்கணங்களுக்கு நிச்சயமாக செய்யும் இவர்கள் சஷ்டாஷ்டகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு கெடுதல்கள் இருக்கும் சனி திசையில் சுக்கர பக்தியும் சனி திசையில் புதன் பக்தியும் சனி திசையில் ராகு பக்தியும் நல்ல பலன்களை செய்யும் நிறைவாக புதன் தசை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புதன் தசையில் சுக்கர பக்தி வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நல்ல அமைப்புகளாக இந்த லக்கணங்களில் சுக்கரணி லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கும் மிதனம் கண்ணி ரிஷபம் துலா மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு புதன் தசையில் சுக்கர பக்தி மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களையும் புதன் தசையில் சனி பக்தி அதற்கடுத்த நல்ல பலன்களையும் அதனை அடுத்து கேது பக்தியும் ராகு பக்தியும் கொஞ்சம் நல்ல பலன்களை செய்யும் இதை தாண்டி மற்ற பலன்களுக்கு வந்து குறிப்பாக புதன் தசையில் போன வாரம் சொல்லியிருந்தேன் புதன் தசையில் சந்திர பக்தியும் சந்திர தசையில் புதன் பக்தியும் நன்மைகளை தராதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதற்கு நேர் மாறாக இந்த அமைப்பில் புதன் தசையில் சனி பக்தி சந்த புதன் பக்தி சூரிய பக்தி கேது பக்தி ராகு பக்தி இந்த ஐந்து பக்திகள் நல்ல பலன்களை செய்யும் ஆகவே இந்த தசா பக்தி அமைப்புகளில் இருக்கிற சூட்சமங்கள் இவைகள் தான் தசா பக்தி அமைப்புகள் எப்போ தசா பக்தி அமைப்புகளில் உள்ள சூட்சி சூட்சி சூட்சமங்களில் உள்ள பக்திகள் வந்து அடுத்த வாரம் வேறு விதமான தலைப்பில் நிச்சயமாக வேறு வித அமைப்புகளை பார்ப்போம்